Dear students, welcome to the next video lecture on circuits and networks. I am Deepak Vidya from Vidya Academy of Science and Technology. In today's video, I will be covering the topic of analysis of coupled circuit. We will be discussing about a dot polarity convention and the uh, various method of analysis of uh, coupled circuits. So, analysis of coupled circuits is very important to understand the terminology of the dot convention. What is the dot convention? Dot convention is a technique which gives the details about the voltage polarity at the dotted terminal. That is, there are two coils. One coil is current and the other coil is not adjacent to the other coil. Mutually induced EMF. Okay, you can learn about mutual induction. So, where is the EMF? Where is the EMF? Where is the EMF? We use the dot convention. Now, the EMF depends on the polarity. Where is the EMF? 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 ओके पहले तो हमको एक सर्किट से लालेंगे एक पेपर एक बुक के लिए तो हमको एक्सप्लेन आह वाइंडिंग क्लॉक वाइस आनो एंडी क्लॉक वाइस आनो उन दोनों में अप्रसंद ही यान नमक कांड क्या नमक मन पट्टी ला नमक जस्ट एक सिंबल आई टू इंडक्टर बोले यान नमक कोयल वाले क्या बच्चों लो पादिल दिन नमक मनसिला आकरम एंगने आने वोल्टेज पोलारिटी उन्नड़ा गा एंगने आने इंड्यूस है यान नमक मनसिला आवन आदि ने भी एंडी यूज़ से इन टेक्निक का आनंद डॉट कन्वेंशन द डॉटर रेप्रेजेंट ये हम डॉटर रेप्रेजेंट ये इन्द आ डॉटर टर्मिनल ले इंड्यूस ये ना वोल्टेज पॉजिटिव आना और नेगेटिव आना ये ना नमक के कांडिच दर इन्द दानी डॉट कन्वेंशन यूज़ ये द टाइम पहला नी डॉट कन्वेंशन इन्द नमक के याने एक्सप्लेन जी दरा इफ द करंट एंडर्स एट द डॉटर � then it induces a voltage at another coil which is having positive polarity at the dotter terminal. Okay, so suppose one coil is a transformer, two coils are a network. P coil is a dotter, this is a dotter. Two coils are a dotter, so this is a dotter. This coil is a mutual induction, this is a dotter, this is a mutual induction, this is a dotter, this is a dotter, this is a dotter. P बड़े सपोज कारण डे एंड्री आन कोयल मारने ले एंड्री इन द कारण डे आई बनना ना ओके सो ये कारण डे का आरणम सेकेंड कोयल सेकेंड कोयल इंड्यूस है इन द ईएमएफ इन द पर इन द इन द पॉलारिटी डॉट इन द अवधान दायर क्यों पास आए क्यों माइनस आए क्यों ओके अदा आन डॉट कन्वेंशन को डू देश के अंदर निसपोज सेकेंड कोयल इंड्यूस है इन्ना वोल्टेज इन्टा पोलारिटी डॉट टल्ला बागत अंदाज़ आयरिक्यूम ये बड़ा नेगेटिव आयरिक्यूम ये बड़ा पॉजिटिव आयरिक्यूम अत्तरे आउट लो डॉट कन्वेंशन इन्दु बारे इन्दर सो आप वोल्टेज इन्टा पोलारिटी म्यूचुअली इंड्यूस है इन्ना वोल्टेज इन्टा so, if the current enters at the daughter terminal of one coil, then it induces a voltage at another coil, which is having positive polarity at the daughter terminal. Daughter terminal is the positive polarity. Therefore, if the current leaves the daughter terminal of one coil, then it induces a voltage at another coil, which is having neg negative polarity at the daughter terminal. Negative polarity is the daughter terminal. In a little detail, we will explain it. So, dot convention प्रगारम, पर अंड कोईलिगल, इवड़े कनक्टे इदिरिके यंदुदु, L1 and L2, इन्द वर इन्द अंड कोईलिगल, कनक्टे इदट्टुन्दु, अधु सीरीस आयट्टान कनक्टे इदट्टुल्लदु, अयले dot convention इवड़े काणिचिट्टुन्दु, ओके, यल्ला, இன்னி, இ 
രണ്ട് കോയിലുകളും ഇങ്ങനെ കണക്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇവ തമ്മിലുണ്ടാകുന്ന മ്യൂച്വലി ഇൻഡ്യൂസ് ഈ രണ്ട് കോയിലിൽ എന്തുണ്ടാവും സെൽഫ് ഇൻഡ്യൂസ് ഡി എം എഫ് ഉണ്ടാവും അതേ സമയത്ത് തന്നെ എന്തുണ്ടാവും മ്യൂച്വലി ഇൻഡ്യൂസ് ഡി എം എഫ് ഉണ്ടാവും ഈ മ്യൂച്വലി ഇൻഡ്യൂസ് ഡി എം എഫുകൾ പരസ്പരം ഏഡ് ചെയ്ത് അല്ലെങ്കിൽ സെൽഫ് ഇൻഡ്യൂസ് ഡി എം എഫിനെ ഏഡ് ചെയ്തിട്ടാണ് വരുന്നതെങ്കിൽ അതിനെ ഏഡിങ് ടൈപ്പ് നെറ്റ്വർക്ക് എന്ന് പറയും ഓക്കെ അങ്ങനെയുള്ള ഒരു ഏഡിങ് നെറ്റ്വർക്കാണ് ഇവിടെ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ എന്താണ് ഈ ഏഡിങ് നെറ്റ്വർക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു കോയിലിൽ സെൽഫ് ഇൻഡ്യൂസ് ഡി എം എഫ് സെൽഫ് ഇൻഡ്യൂസ് ഡി എം എഫ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് അതിലത്തെ കറണ്ടിലത്തെ ചേഞ്ച് കൊണ്ട് അതിൽ തന്നെ ഇൻഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഇ എം എഫിനെയാണ് സെൽഫ് ഇൻഡ്യൂസ് ഡി എം എഫ് എന്ന് പറയാം ഓക്കെ ഇപ്പോൾ സെൽഫ് ഇൻഡ്യൂസ് ഡി എം എഫും മ്യൂച്വലി ഇൻഡ്യൂസ് ഡി എം എഫ് മ്യൂച്വൽ ഇൻഡ്യൂസ് ഡി എം എഫിന് കാരണം എന്താണ് നൈബറിങ് ആയിട്ടുള്ള കോയിലുള്ള കറണ്ടാണ് ആ കറണ്ടിൽ നൈബറിങ് കോയിലുള്ള കറണ്ട് ചേഞ്ച് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് എന്തുണ്ടാവുക മ്യൂച്വൽ ഇൻഡക്ഷൻ മൂ മൂലം ഒരു ഇ എം എഫ് ഉണ്ടാവുക സോ ഒരു കോയിലിൽ തന്നെ എന്തുണ്ടാവും സെൽഫ് ഇൻഡ്യൂസ് ഡി എം എഫ് ഉണ്ടാവും അതിന് കാരണം അതിൽ അതേ കൂടെ ഫ്ലോ ചെയ്യുന്ന കറണ്ടാണ് അതേപോലെ തന്നെ മ്യൂച്വൽ ഇൻഡ്യൂസ് ഡി എം എഫ് ഉണ്ടാവും അതിന് കാരണം എന്താണ് നൈബറിങ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കോയിലിൽ ഫ്ലോ ചെയ്യുന്ന കറണ്ടാണ് ഓക്കെ ഈ രണ്ട് ഇ എം എഫുകളും പരസ്പരം ഏഡ് ചെയ്തിട്ടാണ് വരുന്നതെങ്കിൽ അതിന് എന്ത് പറയാം ഏഡിങ് നെറ്റ്വർക്ക് എന്ന് പറയാം ഈ ഫിഗറിൽ കാണിച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു ഏഡിങ് നെറ്റ്വർക്കാണ് ഏഡിങ് നെറ്റ്വർക്ക് എന്ന് പറയാനുള്ള കാരണമുണ്ട് അപ്പോൾ അതെന്താണ് കാരണം എന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം സോ അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഒരു നെറ്റ്വർക്ക് ഒരു കോയിൽ ഈ കോയിലുകൾ തമ്മിൽ എൽ വണ്ണും എൽ ടും തമ്മിൽ എന്തുണ്ട് ഒരു മ്യൂച്വൽ ഇൻഡക്ഷൻ ഉണ്ട് ആ മ്യൂച്വൽ ഇൻഡക്ഷൻ ആണ് എം കൊണ്ട് ഡിനോട്ട് ചെയ്തിട്ടത് ഇങ്ങനെ ഈ എം ഒന്നും കാണിച്ചിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഡോട്ട് കൺവെൻഷൻ ഒന്നും കാണിച്ചിട്ടില്ലെങ്കിൽ അതിനർത്ഥം എന്താണ് അത് രണ്ട് കോയിലും തമ്മിൽ എന്തില്ല മ്യൂച്വൽ ഇൻഡക്ഷൻ ഇല്ല എന്നുള്ളതാണ് അതിനർത്ഥം സോ ഇങ്ങനെ ഒരു സർക്യൂട്ട് തന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിൽ നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് കെ വി എൽ ഇക്വേഷൻ എഴുതുക എന്നുള്ളതാണ് നമുക്ക് ആദ്യം അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം സോ ഇവിടെ കെ വി എൽ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കുക മ്യൂച്വൽ ഇൻഡക്ഷൻ വരുന്ന കേസുകളിൽ കെ വി എൽ എഴുതുമ്പോൾ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം നോർമലി എഴുതുന്ന പോലെ തന്നെയാണ് എഴുതുക പക്ഷേ ഒരു കോയിലിൽ തന്നെ എന്തുണ്ടാവും സെൽഫ് ഇൻഡ്യൂസ് ഡി എം എഫ് ഉണ്ടാവും മ്യൂച്വൽ ഇൻഡ്യൂസ് ഡി എം എഫ് ഉണ്ടാവും ഓക്കെ സോ എങ്ങനെയാണ് ഈ കെ വി എൽ ഇക്വേഷൻ ഇവിടെ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് നമുക്ക് നോക്കാം ഓക്കെ സോ ഞാൻ നോക്കുക ഇവിടെ സപ്ലൈ വോൾട്ടേജ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് വി ആണ് അതിൻ്റെ പൊളാരിറ്റി ഇവിടെ പ്ലസും ഇവിടെ മൈനസും ആണ് ദെൻ കറണ്ട് ഐ എന്ന് പറയുന്ന കറണ്ട് നമ്മുടെ എൽ വൺ ഇ കൂടെ ഫ്ലോ ചെയ്യുമ്പോൾ അതിനെ ക്രോസ് ഒരു സെൽഫ് ഇൻഡ്യൂസ് ഡി എം എഫ് ഉണ്ടാവും സെൽഫ് ഇൻഡ്യൂസ് ഡി എം എഫ് എപ്പോഴും പറയുക നമ്മൾ നോർമലി റെസിസ്റ്റൻസിലും ഇൻഡക്ടൻസിലൊക്കെ ആണെങ്കിലും എപ്പോഴും അത് നമ്മൾ റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യുന്നതിനെയാണ് കറണ്ട് എൻ്റർ ചെയ്യുന്നിടത്ത് പ്ലസും കറണ്ട് ലീവ് ചെയ്യുന്നിടത്ത് മൈനസും ആണ് ഓക്കെ ഇതാണ് സെൽഫ് ഇൻഡ്യൂസ് ഡി എം എഫ് അതേപോലെ എൽ ടൂയിൽ ഉണ്ടാകുന്ന സെൽഫ് ഇൻഡ്യൂസ് ഡി എം എഫ് എന്തായിരിക്കും ഇവിടെ പ്ലസും ഇവിടെ മൈനസും ആയിരിക്കും കറണ്ട് കാരണം കറണ്ട് എൽ ടൂയിൽ മുകളിൽ നിന്നാണ് എൻ്റർ ചെയ്യുന്നത് എൻ്റർ ചെയ്യുന്ന ഭാഗത്ത് എപ്പോഴും എന്തായിരിക്കും പ്ലസ് ആയിരിക്കും അത് എപ്പോഴും സെൽഫ് ഇൻഡ്യൂസ് ഡി എം എഫ് അങ്ങനെ നമ്മൾ റെസിസ്റ്റൻസിന് പൊളാറ്റി മാർക്ക് ചെയ്യുന്നത് അതേപോലെ തന്നെയാണ് സെൽഫ് ഇൻഡ്യൂസ്ഡ് ഇ എം എഫിൻ്റെ പൊളാറ്റി നമ്മൾ മാർക്ക് ചെയ്യുക കറണ്ട് എവിടെയാണോ എൻ്റർ ചെയ്യുന്ന അവിടെ പ്ലസ് ലീവ് ചെയ്യുന്നിടത്ത് മൈനസ് സോ വീടെ പൊളാറ്റി നമുക്കറിയാം അതേപോലെ സെൽഫ് ഇൻഡ്യൂസ് ഡി എം എഫിൻ്റെ പൊളാറ്റി ഇപ്പോൾ കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് അറിയേണ്ടത് മ്യൂച്വലി ഇൻഡ്യൂസ് ഡി എം എഫിൻ്റെ പൊളാരിറ്റി എങ്ങനെയായിരിക്കും ഈ എൽ വൺ എന്ന് പറയുന്ന കോയിനിലത്തെ സെൽഫ് ഇൻഡ്യൂസ് ഡി എം എഫ് നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഇനി മ്യൂച്വലി ഇൻഡ്യൂസ് ഡി എം എഫിൻ്റെ പൊളാരിറ്റി നമുക്ക് മാർക്ക് ചെയ്യണം അതിനെയും ബേസ് ചെയ്തിട്ടാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്താൽ കെ വി എൽ ഇക്വേഷൻ എഴുതുക ഇനി മ്യൂച്വൽ ഇൻഡ്യൂസ് ഡി എം എഫ് എങ്ങനെയായിരിക്കും എന്ന് നമുക്ക് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ഡോട്ട് കൺവെൻഷൻ വെച്ചിട്ട് പറയാം ഇപ്പോൾ ഫസ്റ്റത്തെ കോയിൽ കൺസിഡർ ചെയ്യാം നമ്മുടെ കോയിൽ വൺ കൺസിഡർ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ വൺ സെക്കൻഡ് കോയിൽ വൺ കൺസിഡർ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ആ കോയിൽ വണ്ണിൽ ഇവിടെ കറണ്ട് എൻ്റർ ചെയ്യുന്നത് ഡോട്ട് ഈ
കോയിൽ ടൂല് കറന്റ് എൻ്റർ ചെയ്യുന്നത് ഡോട്ട് കൂടിയാണ് അപ്പം അതുകൊണ്ട് കോയിൽ വണ്ണിൽ ഉണ്ടാകുന്ന മ്യൂച്വലി ഇൻഡ്യൂസ്ഡ് ഇ എം എഫിൻ്റെ പൊളാരിറ്റി ഡോട്ടിൻ്റെ അവിടെ എന്തായിരിക്കും പ്ലസ് ആയിരിക്കും ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡിൽ മൈനസും ആയിരിക്കും സോ രണ്ട് മ്യൂച്വലി ഇൻഡ്യൂസ്ഡ് ഇ എം എഫിൻ്റെ പൊളാരിറ്റിയും ഞാനിപ്പോൾ കാണിച്ചു നോക്കാം അപ്പോൾ ഒന്നും കൂടിയും പറയാം നമ്മുടെ വോൾട്ടേജിൻ്റെ പൊളാരിറ്റി കെ വി എൽ എഴുതാൻ വേണ്ടി വോൾട്ടേജിൻ്റെ പൊളാരിറ്റി നമ്മൾ സപ്ലൈ വോൾട്ടേജിൻ്റെ പൊളാരിറ്റി നമുക്ക് ഓൾറെഡി തന്നിട്ടുണ്ട് ദെൻ സെൽഫ് ഇൻഡ്യൂസ് ഡി എം എഫിൻ്റെ പൊളാരിറ്റി ഇവിടെ പ്ലസ് ആയിരിക്കും ഇവിടെ മൈനസ് ആയിരിക്കും എന്ന് നമുക്ക് പറഞ്ഞു അത് കറണ്ട് എൻ്റർ ചെയ്യുന്നോടത്ത് പ്ലസും ലീവ് ചെയ്യുന്നോടത്ത് മൈനസും അപ്പോൾ എൽ ടൂൽ ഇൻഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഇ എം എഫിൻ്റെ പൊളാരിറ്റി ഇതേപോലെ ആയിരിക്കും മുകളിൽ പ്ലസും മൈനസും ആയിരിക്കും ഇനി നമ്മുടെ മ്യൂച്വലി ഇൻഡ്യൂസ് ഡി എം എഫിൻ്റെ പൊളാരിറ്റി നമ്മൾ പറഞ്ഞു എങ്ങനെയാണെന്നാണ് പറഞ്ഞത് ഇവിടെ പ്ലസും ഇവിടെ മൈനസും അതേപോലെ ഇവിടെ പ്ലസും ഇവിടെ മൈനസും വരുന്ന രീതിയിലാണ് പൊളാരിറ്റി ഉണ്ടാവുക എന്ന് ഞാൻ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തു ഓക്കെ സോ ഈ കേസിൽ ഈ സർക്യൂട്ടിൻ്റെ കേസിൽ സെൽഫ് ഇൻഡ്യൂസ് ഡി എം എഫിൻ്റെ പൊളാരിറ്റിയും അതേപോലെ മ്യൂച്വലി ഇൻഡ്യൂസ് ഡി എം എഫിൻ്റെ പൊളാരിറ്റിയും എന്താണ് സെയിം ആണ് ഓക്കെ സെൽഫ് ഇൻഡ്യൂസ് ഡി എം എഫിൻ്റെ പൊളാരിറ്റിയും മ്യൂച്വലി ഇൻഡ്യൂസ് ഡി എം എഫിൻ്റെ പൊളാരിറ്റിയും സെയിം ആണ് ഓക്കെ സോ നമുക്ക് വേറെ രീതിയിലും പറയാം രണ്ട് കോയിലും ഡോട്ടിൻ്റെ അവിടെയാണ് കറണ്ട് എൻ്റർ ചെയ്യുന്നെങ്കിൽ രണ്ടിലും ഡോട്ടിൻ്റെ അവിടെ എൻ്റർ ചെയ്യുകയോ അല്ലെങ്കിൽ രണ്ടിൽ നിന്നും ഡോട്ടിൻ്റെ അവിടെ ലീവ് ചെയ്യുകയോ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ സെൽഫ് ഇൻഡ്യൂസ് ഡി എം എഫും മ്യൂച്വലി ഇൻഡ്യൂസ് ഡി എം എഫും പരസ്പരം എന്ത് ചെയ്യും ഏടെയും അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ പൊളാരിറ്റി എന്തായിരിക്കും സെയിം ആയിരിക്കും എന്ന് നമുക്ക് സിമ്പിളായിട്ട് വേണമെങ്കിൽ പറയാം ഓക്കെ അതായത് ഇപ്പോൾ ഇവിടെ രണ്ട് കോയിലും ഡോട്ട് കാണിച്ചിരിക്കുന്നിടത്ത് കറണ്ട് എൻ്റർ ചെയ്യുകയാണ് ഓക്കെ എൻ്റർ ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ ലീവ് ചെയ്യാം ലീവ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിലും എൻ്റർ ചെയ്യുകയാണെങ്കിലും എന്താണെന്ന് നമുക്ക് പറയാം സെൽഫ് ഇൻഡ്യൂസ് ഡി എം എഫിൻ്റെ ഈയും മ്യൂച്വലി ഇൻഡ്യൂസ് ഡി എം എഫിൻ്റെയും പൊളാരിറ്റി എന്തായിരിക്കും പരസ്പരം ഏഡ് ചെയ്ത് വരുന്ന രീതിയിലായിരിക്കും എന്ന് നമുക്ക് പറയാം ഓക്കെ ഇനി എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ കെ വി എൽ ഇക്വേഷൻ എഴുതിയത് നോക്കാം എന്താണ് ആദ്യം ഞാൻ ഇവിടെ നിന്ന് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തു ഓക്കെ മീൻസ് ഇപ്പോൾ ഇവിടെ നിന്ന് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തു ഇപ്പോൾ ഇവിടെ വോൾട്ടേജിൽ റൈസ് ആണ് അതുകൊണ്ട് പ്ലസ് വി ഓക്കെ അങ്ങനെയാണ് ഈ പ്ലസ് വി കിട്ടിയത് ദൻ ഇവിടെ വരുമ്പോൾ ഒരു സെൽഫ് ഇൻഡ്യൂസ് ഡി എം എഫ് ഉണ്ടാവും അതിൻ്റെ പ്ലാറ്റി എന്താണ് ഇവിടെ പ്ലസും മുകളിൽ പ്ലസും മൈനസും ആണ് സോ മുകളിൽ നിന്ന് അടിയിലോട്ട് ഫ്ലോ ചെയ്യുമ്പോൾ ആ വോൾട്ടേജ് എന്താണ് ഡ്രോപ്പ് ചെയ്യാണ് അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് എന്ത് എഴുതാം മൈനസ് എൽ വൺ ഇൻ ടു അവിടുത്തെ കറണ്ട് സെൽഫ് ഇൻഡ്യൂസ് ഡി എം എഫ് എന്ന് പറയുന്നത് ആ കോയിൽ വണ്ണിലത്തെ കറണ്ട് തന്നെയാണ് റിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുക സോ എൽ വൺ ഇൻറ്റു ഡി ഐ വൈ ഡി ഐ ബൈ ഡി ടി ആയിരിക്കും ആ സെൽഫ് ഇൻഡ്യൂസ് ഡി എം എഫിൻ്റെ വാല്യൂ സോ അതാണ് ഇവിടെ എഴുതിയുള്ളത് മൈനസ് എൽ വൺ ഇൻറ്റു ഡി ഐ ബൈ ഡി ടി ഓക്കെ ദെൻ അവിടെ തന്നെ എന്തുണ്ട് മ്യൂച്വലി ഇൻഡ്യൂസ് ഡി എം എഫ് ഉണ്ട് മ്യൂച്വലി ഇൻഡ്യൂസ് ഡി എം എഫിൻ്റെ പൊളാരിറ്റി എന്താണ് സെൽഫ് ഇൻഡ്യൂസ് ഡി എം എഫിൻ്റെ പൊളാരിറ്റിയും സെയിം ആണ് അതുകൊണ്ട് അതും എന്ത് തന്നെ എഴുതി മൈനസ് തന്നെ എഴുതി ഇപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ രണ്ടിൻ്റെയും കോയിൽ വണ്ണിൽ ഇൻഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന സെൽഫ് ഇൻഡ്യൂസ് ഡി എം എഫ് ആണിത് മ്യൂച്വൽ ഇൻഡ്യൂസ് ഡി എം എഫ് ആണിത് അതിൻ്റെ രണ്ടിൻ്റെയും പൊളാരിറ്റി എന്താണ് സെയിം ആണ് സോ രണ്ടിനും മൈനസ് കൊടുത്തു ദെൻ ട്രാവൽ ചെയ്ത് നമ്മളിവിടെ എത്തുമ്പോൾ സെൽഫ് ഇൻഡ്യൂസ് ഡി എം എഫ് ഇവിടെ ഉണ്ടാവും പ്ലസ് മുകളിലും മൈനസ് അടിയിലും ആണ് സോ അതിൻ്റെ പൊളാരിറ്റി അവിടെയും ഡ്രോപ്പ് ചെയ്യുകയാണ് വോൾട്ടേജ് ഡ്രോപ്പ് ചെയ്യുകയാണ് സോ നമുക്ക് എന്ത് എഴുതാം മൈനസ് എൽ ടു ഇൻറ്റു അവിടുത്തെ കറണ്ട് എന്താണ് ഡി ഐ ബൈ ഡി ടി അപ്പോൾ ഈ ടേം കിട്ടി അതേ പൊളാരിറ്റിയിൽ തന്നെ അവിടെ മ്യൂച്വൽ ഇൻഡ്യൂസ് ഡി എം എഫ് ഉണ്ടാവും മൈനസ് എം ഇൻറ്റു ഡി ഐ ബൈ ഡി ടി ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ മൈനസ് എം ഇൻറ്റു ഡി ഐ ബൈ ഡി ടിയുടെ പൊളാരിറ്റി എന്താണ് എൽ ടുവിൻ്റെ അതായത് കോയിൽ ടുവിലെ സെൽഫ് ഇൻഡ്യൂസ് ഡി എം എഫിൻ്റെ പൊളാരിറ്റിക്ക് സെയിം തന്നെയാണ് ദെൻ ഒരു വോൾട്ടേജും ഇല്ല ഇപ്പോൾ ഇവിടുത്തെ വോൾട്ടേജ് നമ്മൾ എഴുതി ഇവിടുത്തെ രണ്ട് വോൾട്ടേജ് ഇവിടുത്തെ രണ്ട് വോൾട്ടേജ് അതെല്ലാം ചേർത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കിങ്ങനെ കെ വി എൽ ഇക്വേഷൻ കിട്ടും ആ കെ വി എൽ ഇക്വേഷനെ റീഅറേഞ്ച
അപ്പോൾ അതിന് ഡോട്ട് കൺവെൻഷൻ വെച്ചിട്ട് ഡോട്ട് കൺവെൻഷൻ സിമ്പിളായിട്ട് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇത്ര ഉള്ളൂ രണ്ട് കോയിലുകളുണ്ട് അതിൽ ഉണ്ടാകുന്ന സെൽഫ് ഇൻഡ്യൂസ് ഡി എം എഫും മ്യൂച്വൽ ഇൻഡ്യൂസ് ഡി എം എഫും എയ്ഡിങ് ആണോ ഒപ്പോസിങ് ആണോ എന്ന് അറിയാൻ ഇത്ര കാര്യം മാത്രം നോക്കിയാൽ മതി രണ്ട് കോയിലും ഡോട്ടിൻ്റെ അവിടെ ഒന്നെങ്കിൽ കറണ്ട് രണ്ടോടത്ത് എന്ത് ചെയ്യണം എൻ്റർ ചെയ്യണം അല്ലെങ്കിൽ ലീവ് ചെയ്യണം ര അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ആ രണ്ട് കോയിലുണ്ടാകുന്ന സെൽഫ് ഇൻഡ്യൂസ് ഡി എം എഫും മ്യൂച്വൽ ഇൻഡ്യൂസ് ഡി എം എഫ് എന്തായിരിക്കും പരസ്പരം എടയും ഓക്കെ ഒരിക്കലും രണ്ട് കോയിലിൽ കൺസിഡർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരെണ്ണത്തിൽ എയ്ഡിങ്ങും ഒരെണ്ണത്തിൽ ഒപ്പോസിങ്ങും ആയിട്ട് ഒരിക്കലും വരില്ല ഒന്നെങ്കിൽ രണ്ടോടത്ത് എയ്ഡിങ് ആയിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ രണ്ടോടത്ത് എന്തായിരിക്കും ഒപ്പോസിങ്ങും ആയിട്ട് വരും സോ രണ്ട് കോയിലും ഡോട്ടിൻ്റെ അവിടെ കറണ്ട് എൻ്റർ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് അപ്പം തന്നെ ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് പറയാം അതെന്താണ് എയ്ഡിങ് ആണെന്ന് പറയാം ഒരു സ്ഥലത്ത് കറണ്ട് എൻ്റർ ചെയ്യും മറ്റൊരു സ്ഥലത്ത് ലീവ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അതിനെ എന്ത് പറയാം ഒപ്പോസിങ് ആണെന്നും പറയാം ഓക്കെ അപ്പോൾ അതൊരു ആ ഒരു ഐഡിയ വെച്ച് തന്നെ നമുക്ക് എന്ത് എഴുതാം സെൽഫ് ഇൻഡ്യൂസ് ഡി എം എഫിൻ്റെയും മ്യൂച്വൽ ഇൻഡ്യൂസ് ഡി എം എഫിൻ്റെയും പോളാരിറ്റി എങ്ങനെയാണെന്ന് നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് പറയാൻ പറ്റും ഓക്കെ അപ്പോൾ ഒരു എക്സാമ്പിൾ നോക്കാം ഇനി ഒരു ഒപ്പോസിങ് നെറ്റ്വർക്ക് നോക്കാം അപ്പോൾ കറക്റ്റ് ആയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും അപ്പോൾ ഇവിടെ ഇതൊരു ഒപ്പോസിങ് നെറ്റ്വർക്കാണ് ഇത് ഒപ്പോസിങ് നെറ്റ്വർക്കാണെന്ന് പറയാനുള്ള കാരണം എന്താണ് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ അറിയാം ഇപ്പോൾ എൽ വണ്ണിൻ്റെ അവിടെ ഡോട്ട് കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് മുകളിലാണ് എൽ ടുവിൻ്റെ അവിടെ ഡോട്ട് കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് അടിയിലാണ് അപ്പോൾ ഈ എൽ വണ്ണിൻ്റെ കർ ഡോട്ടിൻ്റെ അവിടെ കറണ്ട് എൻ്റർ ചെയ്യുക എൽ ടുവിൽ ഡോട്ടിൻ്റെ അവിടെ കറണ്ട് എന്ത് ചെയ്യുകയാണ് ലീവ് ചെയ്യുകയാണ് ഓക്കെ അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഡയറക്റ്റായിട്ട് വേഗം തന്നെ പറയാൻ പറ്റും പരസ്പരം സെൽഫ് ഇൻഡ്യൂസ് ഡി എം എഫും മ്യൂച്വൽ ഇൻഡ്യൂസ് ഡി എം എഫും എന്താണ് പരസ്പരം ഒപ്പോസിഷനിലായിരിക്കും അപ്പോൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ കെ വി എൽ ഇക്വേഷൻ എഴുതുകയാണെങ്കിൽ എങ്ങനെയാണ് കെ വി എൽ ഇക്വേഷൻ എഴുതുക നമ്മളിവിടെ നിന്ന് എവിടെ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തു ഇവിടെ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തു അപ്പോൾ ഇങ്ങോട്ട് എത്തുമ്പോൾ മൈനസ് ഇന്ന് പ്ലസിലേക്കാണ് വോൾട്ടേജ് റൈസ് ആണ് അതുകൊണ്ട് ക്യാപ് പ്ലസ് വി എഴുതി ദെൻ ഇവിടുത്തെ സെൽഫ് ഇൻഡ്യൂസ് ഡി എം എഫിൻ്റെ പൊളാരിറ്റി സെൽഫ് ഇൻഡ്യൂസ് ഡി എം എഫിൻ്റെ പൊളാരിറ്റി നോക്കാൻ കറണ്ട് എൻ്റർ ചെയ്യുന്നോടത്ത് എന്താണ് എപ്പോഴും പ്ലസ് ആയിരിക്കും ഇപ്പോൾ കറണ്ട് ഇവിടെയാണ് എൻ്റർ ചെയ്യുന്നത് ഇവിടെ ലീവ് ചെയ്യുകയാണ് ഓക്കെ സോ കറണ്ട് എൻ്റർ ചെയ്യുന്ന സൈഡിൽ എന്താണ് പ്ലസ് ആണ് കറണ്ട് ലീവ് ചെയ്യുന്നോടത്ത് മൈനസ് ആണ് അത് അപ്പോൾ ഇവിടുത്തെ പൊളാരിറ്റി ഡ്രോപ്പാണ് പ്ലസിൽ നിന്ന് മൈനസിലോട്ടാണ് നമ്മൾ ട്രാവൽ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് കെ വിയിൽ എഴുതാൻ വേണ്ടി ട്രാവൽ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് പ്ലസിൽ നിന്ന് മൈനസിക്കാണ് സോ മൈനസ് എൽ വൺ ഇൻറ്റു ഡി എ ബൈ ഡി ടി ഓക്കെ ഇനി ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു മ്യൂച്വലി ഇൻഡ്യൂസ് ഡി എം എഫ് എന്താണ് ഇവിടെ ഒപ്പോസിങ് ആയിരിക്കും ഒപ്പോസിങ് ആണെന്ന് പറയാൻ കാരണം ഒരു കോയിലിൽ ഡോട്ടിൻ്റെ അവിടെ കറണ്ട് എൻ്റർ ചെയ്യുകയും മറ്റേ കോയിലിൽ ഡോട്ടിൻ്റെ അവിടെ കറണ്ട് എന്താണ് ലീവ് ചെയ്യുകയാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ സെൽഫ് ഇൻഡ്യൂസ് ഡി എം എഫിൻ്റെയും മ്യൂച്വൽ ഇൻഡ്യൂസ് ഡി എം എഫിൻ്റെയും പൊളാരിറ്റി എന്താണ് പരസ്പരം ഒപ്പോസിങ് ആയിരിക്കും അതിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് എന്ത് എഴുതാം ഈ എമ്മിൻ്റെ പൊളാരിറ്റി നമുക്ക് പ്ലസ് എഴുതാം ഓക്കെ ഇതിൻ്റെ പൊളാരിറ്റി സെൽഫ് ഇൻഡ്യൂസ് ഡി എം എഫിൻ്റെ മണ മൈനസും മ്യൂച്വൽ ഇൻഡ്യൂസ് ഡി എം എഫിൻ്റെ എന്തായി പ്ലസുമായി അതേപോലെ കോയിൽ ടൂലും ഇതേപോലെ തന്നെ കോയിൽ ടൂല് സെൽഫ് ഇൻഡ്യൂസ് ഡി എം എഫിൻ്റെ പൊളാരിറ്റി എന്തായിരിക്കും ഇവിടെ പ്ലസും ഇവിടെ മൈനസുമാ അതുകൊണ്ട് മോളിൽ നിന്ന് അടിയിലോട്ട് വരുമ്പോൾ ഡ്രോപ്പാണ് അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് എന്ത് എഴുതാം മൈനസ് എൽ ടു ഇൻറ്റു ഡി ഐ ബൈ ഡി ടി എന്ന് എഴുതാം ദെൻ മ്യൂച്വൽ ഇൻഡ്യൂസ് ഡി എം എഫ് അതിൻ്റെ നേരെ ഓപ്പോസിറ്റായിട്ട് പ്ലസ് ആകണം ഓക്കെ അപ്പോൾ എപ്പോഴും ആദ്യം സെൽഫ് ഇൻഡ്യൂസ് ഡി എം എഫ് എഴുതാം അതിനുശേഷം സെൽഫ് ഇൻഡ്യൂസ് ഡി എം എഫും മ്യൂച്വൽ ഇൻഡ്യൂസ് മ്യൂച്വൽ ഇൻഡ്യൂസ് ഡി എം എഫും എന്താണ് പരസ്പരം ഏഡ് ചെയ്യുകയാണോ ഒപ്പോസ് ചെയ്യുകയാണോ നോക്കുക അത് ഏഡ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് സെയിം പൊളാരിറ്റി സെൽഫ് ഇൻഡ്യൂസ് ഡി എം എഫിൻ്റെ അതേ പൊളാരിറ്റിയിൽ എന്ത് മാർക്ക് ചെയ്യുക മ്യൂച്വൽ ഇൻഡ്യൂസ് ഡി എം എഫിൻ്റെ പൊളാരിറ്റി മാർക്ക് ചെയ്യുക ദെൻ ഒപ്പോസിങ് ആണെങ്കിൽ തിരിച്ചും മാർക്ക് ചെയ്യുക ഇത് ഒപ്പോസിങ് ആണോ എയ്ഡിങ് ആണോ നോക്കാൻ ആകെ ഒരു കാര്യം നോക്കിയാൽ മതി രണ്ട് കോയിൽ കൺസിഡർ ചെയ്താൽ രണ്ട് കോയിലും ഡോട്ടിൻ്റെ അവിടെ ഒന്നെങ്കിൽ കറണ്ട് എൻ്ററിങ്ങോ ലീവിങ്ങോ ആണെങ്കിൽ എയ്ഡിങ് എന്ന്
പക്ഷെ അത് തമ്മിൽ എന്താണ് ഈ രണ്ട് തമ്മിൽ കോയിലുകൾ തമ്മിൽ എന്തുണ്ട് മ്യൂച്വൽ ഇൻഡക്ഷൻ ഉണ്ട് സോ മ്യൂച്വൽ ഇൻഡ്യൂസ് ഡി എം എഫുകളും ഉണ്ടാകും സോ നമുക്ക് നോക്കാം എങ്ങനെയാണ് കെ വി എൽ അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നത് ഇത് ഒരു ഇപ്പോൾ ഇവിടെ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് എന്താണ് ഒരു ഏഡിങ് ടൈപ്പ് നെറ്റ്വർക്ക് ആണ് ഏഡിങ് എന്ന് പറയാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ രണ്ട് കോയിലുകൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ രണ്ട് കോയിലിൻ്റെയും ഡോട്ടിൻ്റെ അവിടെ കറണ്ട് എൻ്റർ ചെയ്യുമോ അല്ലെങ്കിൽ ലീവ് ചെയ്യുമോ ആണെങ്കിൽ ഏഡിങ് എന്ന് പറയാം ഇപ്പോൾ ഇവിടെ നോക്കുക കോയിൽ വൺ നമ്മുടെ എൽ വൺ എന്ന് പറയുന്ന ഇൻഡക്റ്റൻസ് ഇൻഡക്റ്റീവ് കോയിലിൽ കറണ്ട് ഡോട്ടിൻ്റെ അവിടെ എൻ്റർ ചെയ്യുകയാണ് ഇവിടെ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഡോട്ടിൻ്റെ അവിടെ എൻ്റർ ചെയ്യുകയാണ് അതേപോലെ എൽ ടുവിലും ഡോട്ടിൻ്റെ അവിടെ കറണ്ട് എന്താണ് ഐ ടു എന്ന് പറയുന്ന കറണ്ട് എൻ്റർ ചെയ്യുകയാണ് സോ രണ്ട് കോയിൽ കൺസിഡർ ചെയ്തു ആ രണ്ട് കോയിലിൻ്റെയും ഡോട്ടിൻ്റെ അവിടെ കറണ്ട് എൻ്ററിങ് ആയതുകൊണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ലീവിങ്ങും ആയാലും മതി ഓക്കെ ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് അതിനെന്ത് പറയാം മ്യൂച്ച് ദേ ആർ ദ സെൽഫ് ഇൻഡ്യൂസ്ഡ് ഇ എം എഫ് ആൻഡ് മ്യൂച്വലി ഇൻഡ്യൂസ്ഡ് ഇ എം എഫ് ആർ ഇൻ സെയിം പൊളാരിറ്റി ഇൻ ബോത്ത് ദ കോയിൽ ദെൻ സച്ച് നെറ്റ്വർക്ക്സ് ആർ നോൺ എസ് ഏഡിങ് ടൈപ്പ് നെറ്റ്വർക്ക്സ് ഓക്കെ ഇനി ഇതിലെങ്ങനെയാണ് കെ വി എൽ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് എന്ന് നോക്കാം ഓക്കെ ഇപ്പോൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ റൈസും ഡ്രോപ്പും വെച്ചിട്ടല്ല ഇവിടെ കെ വി എൽ എഴുതിയിട്ടുള്ളത് അത് നിങ്ങൾക്ക് എങ്ങനെ വേണമെങ്കിലും എഴുതാം ഇപ്പം ഇവിടെ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് നോക്കുക ഇപ്പോൾ നമുക്ക് ആദ്യം പൊളാരിറ്റി നമുക്കൊന്ന് നോക്കാം ഇപ്പം ഇവിടെ സെൽഫ് ഇൻഡ്യൂസ് ഡി എം എഫ് നമ്മുടെ കോയിൽ വണ്ണിൽ ഉണ്ടാകുന്ന സെൽഫ് ഇൻഡ്യൂസ് ഡി എം എഫിൻ്റെ പൊളാരിറ്റി എന്തായിരിക്കും സെൽഫ് ഇൻഡ്യൂസ് ഡി എം എഫിന് ഒരു കാര്യം മാത്രം നോക്കിയാൽ മതി കറണ്ട് എൻ്റർ ചെയ്യുന്നോടത്ത് ഇവിടെയാണ് കറണ്ട് എൻ്റർ ചെയ്യുന്നത് കറണ്ട് എൻ്റർ ചെയ്യുന്നോടത്ത് സെൽഫ് ഇൻഡ്യൂസ് ഡി എം എഫ് എന്തായിരിക്കും പ്ലസ് ആയിരിക്കും അപ്പോൾ മൈനസ് ആയിരിക്കും അതേപോലെ എൽ ടുവിൽ കറണ്ട് എൻ്റർ ചെയ്യുന്ന ഇതിൽ കൂടിയാണ് അപ്പോൾ അവിടെ എന്തായിരിക്കും പ്ലസ് മൈനസ് ആയിരിക്കും ഇപ്പോൾ സെൽഫ് ഇൻഡ്യൂസ് ഡി എം എഫിൻ്റെ പൊളാരിറ്റി നമുക്ക് അറിയാം ഓക്കെ ഈ പൊളാരിറ്റീനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടാണ് നമ്മൾ കെ വി എൽ ഇക്വേഷൻ എഴുതുക ഇനി മ്യൂച്വൽ ഇൻഡ്യൂസ് ഡി എം എഫിൻ്റെ പൊളാരിറ്റി നമ്മൾ ഇപ്പോൾ എന്തായാലും നമുക്ക് ഉറപ്പാണ് എന്താണ് ഏഡിങ് നെറ്റ്വർക്ക് ആണ് കാരണം രണ്ട് ഡോട്ടിലും കറണ്ട് എന്ത് ചെയ്യുകയാണ് എൻ്റർ ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് നമുക്ക് ഉറപ്പാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് ഇതേ സെയിം പൊളാരിറ്റി തന്നെയായിരിക്കും എന്തെങ്കിലും കിട്ടുക മ്യൂച്വൽ ഇൻഡ്യൂസ് ഡി എം എഫിലും കിട്ടാം ഇനി നമ്മുടെ ഡോട്ട് കൺവെൻഷൻ്റെ ഡെഫിനിഷൻ വെച്ചിട്ട് നമുക്കൊന്ന് എഴുതി നോക്കാം ഓക്കെ സോ എന്താണ് ഡോട്ട് കൺവെൻഷൻ പ്രകാരം മ്യൂച്വൽ ഇൻഡ്യൂസ് ഡി എം എഫിൻ്റെ പൊളാരിറ്റി എങ്ങനെ നമ്മൾ പറയുക ഒരു കോയിലിൽ ഡോട്ടിൻ്റെ അവിടെ കറണ്ട് എൻ്റർ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ മറ്റേ കോയിലിൽ ഉണ്ടാകുന്ന മ്യൂച്വൽ ഇൻഡ്യൂസ് ഡി എം എഫിൻ്റെ പൊളാരിറ്റി ഡോട്ടിൻ്റെ അവിടെ എന്തായിരിക്കും പോസിറ്റീവ് ആയിരിക്കും സോ നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് കോയിൽ വണ്ണിൽ കറണ്ട് എൻ്റർ ചെയ്യുന്നത് ഡോട്ടിൻ്റെ അതേ കൂടിയാണ് ആ കറണ്ട് കൊണ്ട് ഐ വൺ എന്ന് പറയുന്ന കറണ്ട് കൊണ്ട് കോയിൽ ടൂൽ ഇൻഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന വോൾട്ടേജിൻ്റെ പൊളാരിറ്റി മ്യൂച്വൽ ഇൻഡ്യൂസ് ഡി എം എഫിൻ്റെ പൊളാരിറ്റി ഡോട്ടിൻ്റെ അവിടെ എന്തായിരിക്കും പ്ലസ് ആയിരിക്കും ഓക്കെ പ്ലസ് മൈനസ് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ നേരത്തെ എൽ ടുവിൽ ഉണ്ടാകുന്ന സെൽഫ് ഇൻഡ്യൂസ് ഡി എം എഫിൻ്റെ പൊളാരിറ്റി നമ്മൾ മാർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അത് മുകളിൽ പ്ലസും അടിയിൽ മൈനസ് തന്നെയാണ് വരിക സോ നമുക്ക് മനസ്സിലായി എന്താണ് രണ്ടും ഏഡിങ് ആണ് ഇനി ഇതേപോലെ തന്നെ എൽ ടു എന്ന കോയിലിൽ കറണ്ട് എൻ്റർ ചെയ്യുന്നത് ഡോട്ടിൻ്റെ അവിടെയാണ് അതുകൊണ്ട് എൽ വൺ എന്ന് പറയുന്ന കോയിലിൽ ഉണ്ടാകുന്ന മ്യൂച്വൽ ഇൻഡ്യൂസ് ഡി എം എഫിൻ്റെ പൊളാരിറ്റി ഡോട്ടിൻ്റെ അവിടെ എന്തായിരിക്കും പ്ലസ് ആയിരിക്കും ഓക്കെ പ്ലസും ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡിൽ മൈനസും ആയിരിക്കും അപ്പം എൽ വണ്ണിൽ ഉണ്ടാകുന്ന സെൽഫ് ഇൻഡ്യൂസ് ഡി എം എഫിൻ്റെ പൊളാരിറ്റിയും മ്യൂച്വൽ ഇൻഡ്യൂസ് ഡി എം എഫിൻ്റെ പൊളാരിറ്റി എന്തായിരിക്കും സെയിം ആയിരിക്കും പിന്നെ ഒരു കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കാനുള്ളത് ഈ സർക്യൂട്ടിൽ രണ്ട് കോയിലും രണ്ട് ഡിഫറെൻറ്റ് കറണ്ടാണ് അപ്പോൾ മ്യൂച്വൽ ഇൻഡ്യൂസ് ഡി എം എഫിനെ ഉണ്ടാക്കുന്ന കറണ്ടിനെയാണ് എന്ത് ചെയ്യുക മ്യൂച്വൽ ഇൻഡ്യൂസ് ഡി എം എഫ് ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുക ഓക്കെ സോ ഇൻഡക്ട് കെ വി എൽ എഴുതുമ്പോൾ അതും കൂടി നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കണം അതായത് നമ്മൾ കെ വി എൽ എഴുതുകയാണ് ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക ഇൻപുട്ട് സൈഡിൽ ഇവിടെ ഒരു കെ വി എൽ ഈ ലൂപ്പിൽ കെ വി എൽ എഴുതാം ഔട്ട്പുട്ട് സൈഡിൽ നമുക്ക് എന്ത് എഴുതാം കെ വി എൽ എഴുതാം അപ്പോൾ
ഇവിടെ എൽ ടുവിൽ ഉണ്ടാകുന്ന സെൽഫ് ഇൻഡ്യൂസ് ഡി എം എഫിൻ്റെ പ്രോഡാക്റ്റ് മോളിൽ പ്ലസ് ടു അടിയിൽ മൈനസും ആണ് സോ അതുകൊണ്ട് മൈനസ് ആണ് ആദ്യം കാണുന്നത് അതുകൊണ്ട് മൈനസ് സെൽഫ് ഇൻഡ്യൂസ് ഡി എം എഫ് എൽ ടു ഇൻഡു അതിലത്തെ കാരണം ഡി ഐ ടു ബൈ ഡി ടി ഓക്കെ ദെൻ സെയിം പ്രൊഡാക്റ്റ് ഇതിന് എന്താണോ പ്രൊഡാക്റ്റ് അതേ പ്രൊഡാക്റ്റിൽ തന്നെയാണ് മ്യൂച്വൽ ഇൻഡ്യൂസ് ഡി എം എഫ് ഉണ്ടാവുക എന്ന് നമുക്ക് പറഞ്ഞു എയ്ഡിങ് നെറ്റ്വർക്ക് ആയതുകൊണ്ട് സോ മൈനസ് തന്നെ എടുത്തു ദെൻ എം ഇൻഡു മ്യൂച്വൽ ഇൻഡക്ടൻസ് എം ആണ് ഡി ബൈ ഡി ടി ഓഫ് ഫസ്റ്റ് കോയിലത്തെ കാരണമുണ്ട് കോയിൽ ടൂൽ ഇൻഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന മ്യൂച്വൽ ഇൻഡ്യൂസ് ഡി എം എഫിന് കാരണം എന്താണ് ഐ വൺ എന്ന് പറയുന്ന കാരണം അതുകൊണ്ടാണ് അവിടെ എന്ത് എഴുതിയുള്ളത് ഡി ഐ വൺ ബൈ ഡി ടി ഇത് എഴുതിയുള്ളത് ഈക്വൽ ടു സീറോ അതിനെ റീഅറേഞ്ച് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ക്വേഷൻ കിട്ടും സോ ഇങ്ങനെ നമുക്ക് എന്ത് എഴുതാം ഒരു മാഗ്നറ്റിക് കപ്പ് മാഗ്നറ്റിക്കലി കപ്പിൾഡ് സർക്യൂട്ട്സിലെ നമുക്ക് കെ വി എൽ ഇക്വേഷൻസ് എഴുതാം ഈ കെ വി എൽ ഇക്വേഷൻസ് എഴുതാനാണ് നമ്മൾ ആദ്യം കറക്റ്റായിട്ട് പഠിച്ചിരിക്കണം അപ്പോൾ ഇത്ര ഓർത്താൽ മതി രണ്ട് കോയിലും ഡോട്ടിൻ്റെ അവിടെ കറണ്ട് എൻ്റർ ചെയ്യുമോ അല്ലെങ്കിൽ ലീവ് ചെയ്യുമോ ആണെങ്കിൽ സെൽഫ് ഇൻഡ്യൂസ് ഡി എം എഫും മ്യൂച്വൽ ഇൻഡ്യൂസ് ഡി എം എഫും സെയിം പൊളാരിറ്റി ആയിരിക്കും സോ ആദ്യം സെൽഫ് ഇൻഡ്യൂസ് ഡി എം എഫ് എഴുതുക അതിൻ്റെ ഒപ്പം തന്നെ മ്യൂച്വൽ ഇൻഡ്യൂസ് ഡി എം എഫും ഇതിൻ്റെയും പൊളാരിറ്റി നമ്മൾ നോക്കിയിട്ട് എഴുതുക പിന്നെ മ്യൂച്വൽ ഇൻഡ്യൂസ് ഡി എം എഫിനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നത് എപ്പോഴും കോയിൽ വണ്ണിലത്തെ മ്യൂച്വൽ ഇൻഡക്ടൻസ് ആണ് നമ്മൾ എഴുതുന്നതെങ്കിൽ കോയിൽ ടൂവിലത്തെ കറണ്ടിനെയാണ് ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ അതും ശ്രദ്ധിച്ചു വേണം നമ്മൾ ഇത് എഴുതാൻ എന്നുള്ളതാണ് ഈ ഇപ്പോൾ പറഞ്ഞത് ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് ഞാൻ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുന്നത് നമ്മുടെ എയ്ഡിങ് ടൈപ്പ് മാഗ്നറ്റിക്കലി കപ്പിൾഡ് സർക്യൂട്ട്സിന് നമുക്കൊരു ഈക്വലൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കണ്ടക്റ്റീവ്ലി കപ്പിൾഡ് അതായത് ഡയറക്റ്റ് കണക്ഷൻ ഉള്ള ഒരു സർക്യൂട്ടായിട്ട് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അത് പല പ്രോബ്ലംസും ഈ കപ്പിൾഡ് സർക്യൂട്ട്സിൻ്റെ പ്രോബ്ലം ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ ഇങ്ങനത്തെ സർക്യൂട്ട്സ് ആണ് യൂസ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ ഈ കാണിച്ചിരിക്കുന്ന ഈ ഫിഗറിൽ ഇപ്പോൾ കാണിച്ചിരിക്കുന്ന ഈ സർക്യൂട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു എയ്ഡിങ് ടൈപ്പ് മാഗ്നറ്റിക് സർക്യൂട്ടിൻ്റെ അതായത് നമ്മൾ മുമ്പ് കഴിഞ്ഞ സ്ലൈ ഈ സ്ലൈഡിൽ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തിട്ടുള്ള ഈ സർക്യൂട്ടിനെ തന്നെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുകയാണ് ഇത് ഒരു മാഗ്നറ്റിക്കലി കപ്പിൾഡ് സർക്യൂട്ട്സ് ആണ് ഇതിനെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാണ്ട് ഒരു കണ്ടക്റ്റീവ് കപ്പിൾഡ് സർക്യൂട്ട്സ് ആയിട്ട് റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യുകയാണ് അപ്പോൾ ഈ സർക്യൂട്ടും ഈ ഫിഗറിലുള്ള ഈ സർക്യൂട്ട് എന്താണ് സെയിം ആണ് എന്നാണ് ഇതിൻ്റെ ഈക്വലൻ സർക്യൂട്ടായി കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് സോ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ എയ്ഡിങ് ടൈപ്പ് നെറ്റ്വർക്കിൻ്റെ ഈക്വലൻ സർക്യൂട്ടാണ് ഇവിടെ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് ഓക്കെ സോ ഇത് എന്തുകൊണ്ടാണ് ഈക്വലൻ സർക്യൂട്ടായെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം അപ്പോൾ രണ്ട് സർക്യൂട്ടിൽ സെയിം കെ വി എൽ ഇക്വേഷൻസ് നമുക്ക് എഴുതാൻ പറ്റുമെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ സെയിം ആയിട്ടുള്ള കെ ഇൻപുട്ട് സൈഡിലും ഔട്ട്പുട്ട് സൈഡിലും നമ്മൾ കെ വി എൽ അപ്ലൈ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ സെയിം ഇക്വേഷൻസ് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ആ രണ്ട് സർക്യൂട്ടുകളും നമുക്ക് എന്താണെന്ന് പറയാം ഈക്വലൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള സർക്യൂട്ടാന്ന് പറയാം സോ ഇവിടെ നോക്കുക നിങ്ങൾ ഈ ഫസ്റ്റ് സർക്യൂട്ട്സ് സർക്യൂട്ട് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ സർക്യൂട്ട് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിലിവിടെ കെ വി എൽ അപ്ലൈ ചെയ്യാമെന്ന് വിചാരിക്കാം ഓക്കെ ആ കെ വി എൽ അപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും ഈ ഇക്വേഷൻ ഫസ്റ്റത്തെ ഇക്വേഷൻ കിട്ടും എന്താണ് ഇവിടെ നിന്ന് ഞാൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തു ആദ്യം കാണുന്നത് നെഗറ്റീവാണ് അപ്പോൾ മൈനസ് വി വൺ ദെൻ ഇവിടെ എത്തിക്കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ അവിടുത്തെ എന്താണ് ആ ഇൻഡക്റ്റൻസിൻ്റെ വാല്യൂ എന്തായിട്ടാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് എൽ വൺ മൈനസ് എം എന്നാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് ആ ഇൻഡക്റ്റൻസിൻ്റെ വാല്യൂ എൽ വൺ മൈനസ് എം വേറെ എൽ വൺ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് നമ്മുടെ പ്രീവിയസ് ആയിട്ടുള്ള സർക്യൂട്ടിൻ്റെ അതായത് നമ്മുടെ ആക്ച്വൽ മാഗ്നറ്റിക്കലി കപ്പിൾ സർക്യൂട്ട്സിൻ്റെ ഫസ്റ്റ് കോയിലത്തെ ഇൻഡക്റ്റൻസ് ആണ് എൽ വൺ ആൻഡ് എം ഇസ് ദ മ്യൂച്വൽ ഇൻഡക്റ്റൻസ് ബിറ്റ്വീൻ കോയിൽ വൺ ആൻഡ് കോയിൽ ടു സോ എൽ വൺ മൈനസ് എം ആയിട്ടാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് സോ അവിടുത്തെ ഇൻഡ്യൂസ് ഡി ചെയ്യുന്ന ഇ എം എഫ് എന്ന് പറയുന്നത് സെൽഫ് ഇൻഡ്യൂസ് ഡി എം എഫ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഇവിടെ മ്യൂച്വൽ ഇൻഡ്യൂസ് ഡി എം എഫ് ഒന്നും കാണിച്ചിട്ടില്ല സോ സെൽഫ് ഇൻഡ്യൂസ് ഡി എം എഫിൻ്റെ വാല്യൂ എന്തായിരിക്കും ഇൻഡക്റ്റൻസിൻ്റെ വാല്യൂ ഇൻഡു ഡി ബൈ ഡി ടി ഓഫ് കറണ്ട് ത്രൂ ദ കോ
ഇൻപുട്ട് സൈഡിൽ കെ വി എൽ അപ്ലൈ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ കിട്ടുന്ന ഈ ഇക്വേഷൻ എന്ന് പറയുന്നതും നമ്മുടെ ഈക്വലൻ സർക്യൂട്ടിൽ ഇപ്പോൾ ഈ സർക്യൂട്ടിനെ തന്നെ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യാമെന്ന് പറഞ്ഞു ആ ഈക്വലൻ സർക്യൂട്ടിൽ ഇൻപുട്ട് സൈഡിൽ കെ വി എൽ അപ്ലൈ ചെയ്താലും സെയിം ഇക്വേഷൻ കിട്ടും അതേപോലെ തന്നെ ഔട്ട്പുട്ട് സൈഡിൽ ഇവിടെ കെ വി എൽ അപ്ലൈ ചെയ്യുക കെ വി എൽ ഇപ്പോൾ ഞാൻ ഇവിടെ നിന്ന് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തു ഇവിടെ നിന്ന് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തു അപ്പോൾ ആദ്യം കാണുന്ന എന്താണ് പ്ലസ് ആണ് പ്ലസ് വി ടു തന്നെ വന്ന് ഇവിടെ വരുന്ന അവിടെ ഉള്ള ഇൻഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഇ എം എഫ് സെൽഫ് ഇൻഡക്ടൻസിൻ്റെ പ്ലാറ്റ് ഐ വൺ പ്ലസ് ഐ ടു എന്ന് പറയുന്നത് ഇങ്ങോട്ടാണ് എൻ്റർ ചെയ്തത് അപ്പോൾ ഇവിടെ പ്ലസും ഇവിടെ മൈനസും ആ സോ നമ്മൾ ഇവിടെ നിന്ന് ട്രാവൽ ചെയ്ത് ഇവിടെ എത്തുമ്പോൾ ആദ്യം കാണുന്നത് പ്ലസ് ആണ് അതുകൊണ്ടാണ് അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് എന്തെടുക്കാം പ്ലസ് പ്ലസ് വി ടു സോറി ഇവിടെ പ്ലസും ഇവിടെ മൈനസും അല്ലേ അപ്പോൾ അടിയിൽ കാണുന്നത് മൈനസ് ആണ് അതുകൊണ്ടാണ് ഇവിടെ വന്ന് വന്നത് മൈനസ് ആ അവിടെ ഉള്ള സെൽഫ് ഇൻഡ്യൂസ് ഡി എം എഫിൻ്റെ വാല്യൂ എന്തായിരിക്കും ആ ഇൻഡക്ടൻസിൻ്റെ വാല്യൂ എം ആണ് എം ഇൻ ടു ഡി ബൈ ഡി ടി ഓഫ് കറണ്ട് ത്രൂ ദാറ്റ് കോയിൽ ദാറ്റ് കോയിൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ കോയിൽ കൂടെ ഉള്ള കറണ്ട് അതെന്താണ് ഐ വൺ പ്ലസ് ഐ ടു ആണ് അതുകൊണ്ടാണ് ഈ ടേം വന്നത് ഓക്കെ ദെൻ ഈ കോയിലിൽ ഈ കോയിലിൽ കറണ്ട് എൻ്റർ ചെയ്യുന്നത് റൈറ്റ് സൈഡിൽ നിന്നാണ് അപ്പോൾ അവിടെ പ്ലസും ഇവിടെ മൈനസും ആണ് സോ നമ്മൾ കെ വി എൽ എഴുതുമ്പോൾ ട്രാവൽ ചെയ്ത് വന്ന് ഇവിടെ കാണുന്നത് എന്താണ് ആദ്യം കാണുന്നത് മൈനസ് ആയിരിക്കും അതുകൊണ്ടാണ് ഇവിടെ മൈനസ് സൈൻ വന്നത് ആ ഇൻഡക്ടൻസിൻ്റെ ഈ കോയിലത്തെ ഇൻഡക്ടൻസിൻ്റെ വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് എൽ ടു മൈനസ് എം ആണ് സോ അതുകൊണ്ട് ആ എൽ ടു മൈനസ് എം എന്ന് പറയുന്ന ടേം വന്നു ഡി ബൈ ഡി ടി ഓഫ് കറണ്ട് ത്രൂ ദിസ് കോയിൽ ദാറ്റ് ഈസ് ഐ ടു അതുകൊണ്ടാണ് ഇവിടെ ഐ ടു വന്നത് സോ ആ കെ വി എൽ ഇക്വേഷൻ എഴുതി അതിന് റീഅറേഞ്ച് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇങ്ങനെ കിട്ടും വി ടു സിക്കൽ ടു എൽ ടു ഇൻ ടു ഡി ഐ ടു ബൈ ഡി ടു ഡി ടി പ്ലസ് എം ഇൻ ടു ഡി ഐ വൺ ബൈ ഡി ടി ഓക്കെ സോ നമ്മുടെ ഈ ഇക്വേഷനും ഈ ഇക്വേഷൻ എന്താണ് സെയിം ആണ് അപ്പോൾ ഈ സർക്യൂട്ടിലും നമ്മുടെ ഈക്വലൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഈ സർക്യൂട്ടിലും ഈ രണ്ട് സർക്യൂട്ടിലും ഇൻപുട്ട് സൈഡിലും ഔട്ട്പുട്ട് സൈഡിലും കെ വി എൽ അപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ കിട്ടുന്നത് എന്താണ് സെയിം ഇക്വേഷൻസ് ആണ് അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ നേരത്തെ ആ മാഗ്നറ്റിക്കലി കപ്പിൾഡ് ആയിട്ടുള്ള സർക്യൂട്ടിനെ വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇങ്ങനെയും റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യാം എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ രണ്ട് സർക്യൂട്ടുകൾ എന്താണ് ഈക്വലൻ്റ് ആണ് അല്ല ഈക്വലൻ്റ് ആണെന്ന് പറയാൻ കാരണം എന്താണ് ഇൻപുട്ട് സൈഡിലും ഔട്ട്പുട്ട് സൈഡിലും നമ്മൾ കെ വി എൽ അപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ കിട്ടുന്നത് എന്താണ് സെയിം ഇക്വേഷൻസ് ആയതുകൊണ്ടാണ് ഇത് രണ്ടും ഈക്വലൻ്റ് ആണ് പറയുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് പല പ്രോബ്ലത്തിലും വേണമെങ്കിൽ മാഗ്നറ്റിക്കലി കപ്പിൾഡ് ആയിട്ടുള്ളൊരു സർക്യൂട്ടിനെ വേണമെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യാം അതിൻ്റെ ഈക്വലൻ സർക്യൂട്ട് വെച്ചിട്ട് റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യാം റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്തിട്ട് അതിൽ കെ വി എല്ലും കെ സി എല്ലും ഒക്കെ അപ്ലൈ ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് റിക്വേർഡ് ആയിട്ടുള്ള ക്വാണ്ടിറ്റികൾ കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റും സോ ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നുണ്ടുള്ള ഗുണം എന്താണ് നമ്മൾ ഡോട്ട് കൺവെൻഷൻ വെച്ചിട്ട് കെ വി എല്ലിൽ എഴുതി സോൾവ് ചെയ്യുന്നതിനെക്കാട്ടും കുറച്ചും കൂടി എളുപ്പമായിരിക്കും എന്ത് ചെയ്യുക മാഗ്നറ്റിക്കലി കപ്പിൾഡ് സർക്യൂട്ടിന് അതിൻ്റെ ഈക്വലൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള കണ്ടക്റ്റീവ്ലി സർ കപ്പിൾഡ് സർക്യൂട്ടായിട്ട് റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്തതിന് ശേഷം പ്രോബ്ലം സോൾവ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ സോ ഇത് ഏഡിങ് ടൈപ്പ് മാഗ്നറ്റിക്കലി കപ്പിൾഡ് സർക്യൂട്ടിൻ്റെ ഈക്വലൻ സർക്യൂട്ടാണ് ഇത് ഓക്കെ ഇനി അതേപോലെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഒപ്പോസിങ് ടൈപ്പ് മാഗ്നറ്റിക്കലി കപ്പിൾഡ് സർക്യൂട്ട് നോക്കാം ഇപ്പം ഇവിടെ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ എന്താ പ്രത്യേകത ഈ എൽ വൺ എന്ന കോയിലിൻ്റെ ഡോട്ട് ഇവിടെയാണ് കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് ഡോട്ട് എവിടെയാണ് ഡോട്ട് ഇവിടെയാണ് എൽ ടുവിൽ ഡോട്ട് അടിയിലും ആണ് കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്കറിയാം ഈ ഫസ്റ്റത്തെ കോയിലിൽ കറണ്ട് ഡോട്ടിൻ്റെ അവിടെ എൻ്റർ ചെയ്യുകയാണ് സെക്കൻഡ് കോഡിൽ കറണ്ട് എന്ത് ചെയ്യുകയാണ് ലീവ് ചെയ്യുകയാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ കറണ്ട് ഒരു സൈഡിൽ ഒരു കോയിലിൽ എൻ്റർ ചെയ്യും മറ്റേ കോയിലിൽ ഡോട്ടിൻ്റെ അതിൽ കൂടെ ലീവ് ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഡയറക്റ്റായിട്ട് ഈ ഫിഗർ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ തന്നെ നമുക്ക് എന്ത് പറയാൻ പറ്റും ഇവിടെ മ്യൂച്വൽ ഇൻഡക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് സെൽഫ് ഇൻഡ്യൂസ് ഡി എം എഫിന് എന്ത് ചെയ്യും ഒപ്പോസ് ചെയ്യും അതുകൊണ്ട് ഈ സർക്യൂട്ടിന് നമുക്ക് എന്ത്
സോ അതിനെ റീഅറേഞ്ച് ചെയ്തു ഇങ്ങനെ ഒരു ഇക്വേഷൻ കിട്ടി ഇതേപോലെ തന്നെ സെക്കൻഡ് കോയിൽ എന്ത് ചെയ്യുക കെ വി എൽ എഴുതുക ഓക്കെ കെ വി എൽ എഴുതി കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ പ്രൈസും ഡ്രോപ്പും കൺസിഡർ ചെയ്യാതെ എഴുതി കഴിഞ്ഞാൽ എങ്ങനെ വരും ഇപ്പം ഇവിടെ നിന്ന് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തു ആദ്യം കാണുന്നത് പ്ലസ് ആണ് പ്ലസ് വി ടു ദൻ ഇവിടെ ഇവിടെ ഉണ്ടാകുന്ന സെൽഫ് ഇൻഡ്യൂസ് ഡി എം എഫിൻ്റെ പ്രൊഡാക്റ്റ് എന്താ ആയിട്ട് ഇവിടെ നിന്നാണ് എൻ്റർ ചെയ്തത് അപ്പോൾ ഇവിടെ പ്ലസും ഇവിടെ മൈനസും ആണ് അപ്പോൾ ആദ്യം കാണുന്നത് മൈനസ് ആയിരിക്കും അപ്പോൾ മൈനസ് എൽ ടു ഇൻറ്റു എൽ ടു എന്ന് പറയുന്നത് ആ കോയിലിൻ്റെ ഇൻഡക്റ്റൻസ് ഇൻറ്റു ഡി ബൈ ഡി ടു ഓഫ് കറൻറ്റ് ത്രൂ ദ കോയിൽ ടു ദാറ്റ് ഈസ് ഐ ടു ദെൻ അതിൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് ആയിട്ടാണ് എന്ത് വരിക മ്യൂച്വൽ ഇൻഡ്യൂസ് ഡി എം എഫ് വരിക അപ്പോൾ സെൽഫ് ഇൻഡ്യൂസ് ഡി എം എഫിൻ്റെ സൈന് മൈനസും മ്യൂച്വൽ ഇൻഡ്യൂസ് ഡി എം എഫിൻ്റെ സൈൻ എന്തായി പ്ലസും ആയി പ്ലസ് എം ഇൻറ്റു ഡി ബൈ ഡി ടു ഓഫ് കറൻറ്റ് ത്രൂ അനദർ കോയിൽ അനദർ കോയിൽ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ കോയിൽ വൺ ആണ് ഓക്കെ കോയിൽ ടൂവിൻ്റെ സൈഡിൽ എഴുതുമ്പോൾ കോയിൽ വൺ ആണ് അനദർ കോയിൽ അപ്പോൾ ഡി ബൈ ഡി ടു ഓഫ് ഐ വൺ എന്ന് വരും ഈക്വൽ ടു സീറോ അതിനെ റീഅറേഞ്ച് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ വി ടുവിൻ്റെ ഇക്വേഷനും കിട്ടും ഓക്കെ സോ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു കെ വി എൽ ഇക്വേഷൻസ് എഴുതാൻ നമുക്ക് പഠിച്ചു ഓക്കെ ഇപ്പോൾ ഏത് പ്രോബ്ലത്തിൽ നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ഈ ഒന്നെങ്കിൽ ഈക്വലൻ സർക്യൂട്ട് വെച്ചിട്ട് എഴുതാം അല്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങനെയും നമുക്ക് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാലും എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും കെ വി എൽ ഇക്വേഷൻസ് എഴുതാൻ പറ്റും അതിനെ സോൾവ് ചെയ്തിട്ട് വേണം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാൻ പ്രോബ്ലംസ് ചെയ്യാൻ ചെയ്യേണ്ടത് ഓക്കെ സോ ഈ സർക്യൂട്ടിൻ്റെ ഇത് ഓപ്പോസിങ് ടൈപ്പ് നമുക്ക് സർക്യൂട്ട് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ തന്നെ നമുക്ക് അറിയാം എന്താണ് ഓപ്പോസിങ് സർക്യൂട്ടാണെന്ന് ഇനി ചിലപ്പോൾ ഇങ്ങനെയാണെന്ന് വിചാരിക്കുക ഇവിടെ ഡോട്ടും ഇവിടെ ഡോട്ടും തന്നിട്ടുണ്ട് ഈ ഐ ടുവിൻ്റെ ഡയറക്ഷൻ ഇങ്ങോട്ടാണെന്ന് വിചാരിക്കുക അങ്ങനെയാണെങ്കിലും ഇങ്ങ ഇവിടെ എല്ലാ നേരത്തെ സർക്യൂട്ട് പോലെ തന്നെയാണ് തന്നിട്ടുള്ളത് ഡോട്ട് ഇവിടെയാണ് തന്നിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇവിടെ കറണ്ട് കോയിൽ വണ്ണിൽ എന്ത് ചെയ്യുക എൻ്റർ ചെയ്യുകയാണ് ഇവിടെ കറണ്ട് എന്ത് ചെയ്യുക ലീവ് ചെയ്യുകയാണ് അപ്പോഴും നമ്മുടെ സർക്യൂട്ട് എന്താണ് ഓപ്പോസിങ് സർക്യൂട്ടാണ് ഓക്കെ ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡിലല്ല സൈഡിലാവണം എന്നൊന്നുമില്ല കോയിലുകളിൽ കറണ്ട് എൻ്റർ ചെയ്യുന്നതാണ് നോക്കേണ്ടത് ഡോട്ടിൻ്റെ അവിടെ എൻ്റർ ചെയ്യുകയാണോ രണ്ട് കോയിലും ഡോട്ടിൻ്റെ അവിടെ എൻ്റർ ചെയ്യുകയോ അല്ലെങ്കിൽ ലീവ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അത് എയ്ഡിങ് ടൈപ്പ് നെറ്റ്വർക്ക് ആണ് ഈ ഒരു കോയിലിൽ ഡോട്ടിൻ്റെ അവിടെ കറണ്ട് എൻ്റർ ചെയ്യും മറ്റേ ഡോ കോയിലിൽ കറണ്ട് ലീവ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഇത് എന്താണ് ഓപ്പോസിങ് ടൈപ്പ് നെറ്റ്വർക്ക് ആണ് അപ്പോൾ സെൽഫ് ഇൻഡ്യൂസ് ഡി എം എഫിൻ്റെ പൊളാരിറ്റിയുടെ നേരെ ഓപ്പോസിറ്റ് ആയിരിക്കും എന്തുണ്ടാവുക മ്യൂച്വലി ഇൻഡ്യൂസ് ഡി എം എഫ് വരിക അതാണ് നമ്മൾ ഓർത്തിരിക്കേണ്ടത് അതിന് ബേസ് ചെയ്തിട്ടാണ് ഈ ഇക്വേഷൻസ് എഴുതുന്നത് ഇനി ഇങ്ങനെ ഒരു സർക്യൂട്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഒരു മ്യൂച്വൽ ഇൻഡ്യൂസ് ഡി മാഗ്നറ്റിക്കലി കപ്പിളിൻ്റെ സർക്യൂട്ട് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ അത് എയ്ഡിങ് ആണോ അല്ലെങ്കിൽ ഓപ്പോസിങ് ആണോ എന്ന് നമുക്ക് ഡയറക്റ്റ് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ മനസ്സിലാവും അങ്ങനെ ഒരു മാഗ്നറ്റിക്കലി കപ്പിളിൻ്റെ സർക്യൂട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിന് നമുക്ക് അതിൻ്റെ ഈക്വൽ സർക്യൂട്ടായിട്ട് എന്ത് ചെയ്യാൻ റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഓപ്പോസിങ് ടൈപ്പ് നെറ്റ്വർക്ക് ആണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഈക്വൽ സർക്യൂട്ട് ഇങ്ങനെയാണ് വരിക അപ്പോൾ ഇവിടെ എന്താണ് വ്യത്യാസം ഇവിടെ കണ്ടോ എൽ വൺ പ്ലസ് എം ആയി നമ്മുടെ എയ്ഡിങ് ടൈപ്പ് ആണെങ്കിൽ എൽ വൺ മൈനസ് എം ആണ് ഇവിടെ എൽ ടു മൈനസ് എം ആണ് പക്ഷേ ഇവിടെ എന്താണ് എൽ ടു പ്ലസ് എം ആണ് ഓപ്പോസിങ് ടൈപ്പ് നെറ്റ്വർക്ക് ആ ഡിഫറൻസ് നോക്കുക പിന്നെ എമ്മിൻ്റെ വാല്യൂ എന്താണ് മൈനസ് എം ആണ് അതായത് എയ്ഡിങ് ടൈപ്പ് നെറ്റ്വർക്കിൽ എം ഉള്ളവർത്തൊക്കെ എന്താവും മൈനസ് ഓഫ് എം ആവും ഓക്കെ ആ സൈനിൽ വ്യത്യാസം വരും എന്നുള്ളതാണ് ഇപ്പം ഇവിടെയും കെ വി എൽ നമ്മൾ നോർമലി എഴുതുന്ന പോലെ തന്നെ കെ വി എൽ എഴുതുക ഇവിടെ കെ വി എൽ എഴുതുക ഇവിടെയും കെ വി എൽ എഴുതുക അപ്പോൾ ഇൻപുട്ട് സൈഡിൽ കെ വി എൽ എഴുതി കഴിഞ്ഞാൽ ഇങ്ങനെ ഒരു ഇക്വേഷൻ കിട്ടും അതിന് റീഅറേഞ്ച് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഈ ഇക്വേഷൻ കിട്ടും അതേപോലെ ഔട്ട്പുട്ട് സൈഡിൽ കെ വി എൽ എഴുതി കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഇക്വേഷൻ കിട്ടും അതിന് റീഅറേഞ്ച് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇങ്ങനെ കിട്ടും അപ്പോൾ ഈ രണ്ട് ഇക്വേഷനും നമ്മൾ നേരത്തെ ഉള്ള മാഗ്നറ്റിക്കലി കപ്പിൾഡ് സർക്യൂട്ടിൻ്റെ അതേ ഇക്വേഷൻസ് തന്നെയാണ് കിട്ടുക ഓക്കെ ഇവിടെ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ മനസ്സിലാവും ഫസ്റ്റത്തെ ഫസ്റ്റത്തെ ഇക്വേഷൻ എന്താണ് വി വൺ ഈസ് ഇക്വൽ ടു എൽ വൺ ഇ